Hello my dear students, I am Sopna Shaji, Assistant Professor, Department of Commerce Self, Nirmala College, Mumatipura. Today I am going to discuss about the cash flow statement. We are going to exams. We are going to do management accounting. We are going to do a request for module 5, cash flow statement. We are going to start here. We are going to try to do the exam and try to do the maximum. We are going to do the introduction part. We are going to do the introduction part. What is the cash flow statement? Cash flow statement can be defined as a statement which summarizes the sources of cash inflows and the uses of cash outflows of a firm during a particular period of time. One firm in the company is a particular period. That is why we have one year and a period of time in the company. So, in the case of this one year period, we have to pay cash inflows and pay cash outflows. So, we have to pay cash flows and pay cash outflows. So, what are the objectives of cash flow statement? Or advantages or uses? If you have any type of questions, we will be able to do it. Cash flow statement is very useful in the evaluation of cash position of a firm. One company has a cash position and we have a cash flow statement. It helps the management in understanding the past behavior of cash cycle and in controlling the uses of cash in future. So, what is the past behavior of cash cycle? We can handle the future in the future. We can handle the future in the future. We can handle the statement in the future. The repayment of loans, replacement of asset and such other programs can be planned on this basis. If we have a loan, we will repay the asset, we will replace 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 the asset. A comparison of the cash flow statement with the budgeted forecast of cash flow for the same period helps in comparison and control of cash expenditure. If we have a cash flow, Dari nama kita budget cum, nama kita actual waktu kita melalui kambar ini, nama kita control ini kontrolan item ini cash flow statement dalam kita helpin. This statement is helpful in short term financial decision relating to liquidity and short term solvency. Apa liquidity and solvency yang kita nak cari item manage ini item ini para ini cash flow statement helpin. It helps effective cash management. Effective cash management is high kinu. It is the foundation of cash budget. Apa cash flow statement ni? Cash budget itu prepare ini badan jadi foundation ayat awalnya ni lagu lalu. Ini perdana ayat itu, nama kita nak kena lalu. Classification of cash flows ayat. Cash flows ini mohon different type pula. Mohon type of activity ada distan dalam lalu dengan classify ini ayat nunda. First one adalah barang itu cash flow from operating activity ayat. Operating activity are the main revenue generating activities of an enterprise. As such, they include cash flows from those transactions and events which enters into the ascertainment of net profit or loss of the enterprise. If an organization has day-to-day activities, we call revenue generating activities as well as the operating activities. If we call operating activities, we call cash flows and cash outflows. We call cash flows from cash outflows. What is the operating activity? Cash flows from the operating activity. Cash received from the sale of goods and rendering of services. So, we have to pay for cash. That's why we have to pay for cash. Then, cash received from royalty, fees, commission, that's why we have to pay for cash. Cash received from debt as a bill is receivable. So, we have to pay for operating activities in cash inflows. So, we have to pay for cash outflows in cash outflows. Cash payment for purchase of goods, cash payment of creditors and bills, cash payment of wages and salaries, cash payment of refund of income taxing, cash payment of wages and salaries, Cash payment of refund of income taxing ini adalah karya yang lakukan sebab itu. Then ada teru activity yang adalah cash flow from investing activity. Investing activity include purchase and sale of long term assets such as land and building, plant and machinery, non current investments etc. Apam long term asset itu kalau bangun itu mungkin itu kita ada bandar orang activities yang nama kita investing activity yang dimiliki. Adanya kat ter, nama kita outflow ini inflow yang sebab itu cash payment to purchase fixed asset. Asset itu bangun mana mak kita cash outflow sebab itu. Cash received from the sale of asset. Asset itu ikhwan mana mak inflow sama bagi kita. Cash payment itu akuar share and depend jorah father enterprise. Investment itu bangun tu dale, nama le share rakyat. Aduh bangun mana mak kita duit tu. Nama kita kahil lekik investment beranu baca cash boh guno. Cash received from the sale of shares. Share binti kaya nama mak kita duit tu. Investment itu binti kaya nama receive tu sama bagi kita. Cash received on account of interest itu dividend. Then cash advances and the loans. Cash received from repayment of advances. Cash receipt of insurance claim, ini adalah karya yang lakukan anda dalam investing activity. Kita berenda. 
ദെൻ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് റിസൾട്ട് ഇൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ബോറോയിങ്സ് ഓഫ് ദി എൻ്റർപ്രൈസ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിനെയും ബോറോയിങ്സിനെയും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്യാഷ് റിസിപ്റ്റ് ഫ്രം ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർ ആവാം ഡിബെഞ്ചർ ആവാം ഷോർട്ട് ടൈം ആൻഡ് ലോങ് ടൈം ബോറോയിങ്സുകളാവാം റീപേയ്മെൻറ്റ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആവാം റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആവാം റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലോൺസ് ആൻഡ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റുകളാവാം ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് ഫോർ ബൈ ബാക്കികളാവാം ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻറ്റ് ആവാം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഫോർമാറ്റുകൾ ഏതൊരു ചാപ്റ്ററിൽ ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചോളുക എക്സാംസിന് പലപ്പോഴും ഫോർമാറ്റൊക്കെ വരയ്ക്കാനായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതിന് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡും ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡും നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഫോർ ഫോർമാറ്റാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്കോളവും രണ്ട് എമൗണ്ട് കോളവും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഏറ്റവും ആദ്യം എ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ലോജിക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആണെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആണെങ്കിലും ഫൈനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടിയാൽ അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ക്യാഷ് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെസ് ചെയ്യുന്നു ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇല്ലാത്തൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ക്യാഷ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ അതായത് സെയിൽസ് ആണ് ക്യാഷ് കിട്ടുമല്ലോ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ക്യാഷ് റിസിപ്റ്റ് ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നതല്ലേ അതും ആഡ് ചെയ്യുന്നു ക്യാഷ് പർച്ചേസ് കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്നതാണ് പോകുന്നതാണ് ഈ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ലെസ് ചെയ്യുന്നു ക്യാഷ് പേഡ് ടു സപ്ലൈസ് ലെസ് ചെയ്യുന്നു ക്യാഷ് പേഡ് ടു എംപ്ലോയീസ് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യും ക്യാഷ് പേഡ് ഫോർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ലെസ് ചെയ്യുന്നു അത്രയും ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാഷ് ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസ് കിട്ടും അതിൽ നിന്നും ഇൻകം ടാക്സും കൂടെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ബിഫോർ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഐറ്റം കിട്ടും എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി റിസിപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടിയിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി കിട്ടും രണ്ടാമത്തതാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം സെയിൽ ഓഫ് ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം സെയിൽ ഓഫ് ഇൻഡാൻജിബിൾ അസറ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ക്യാഷ് പേഡ് ഫോർ പർച്ചേസ് ലെസ് ചെയ്യുന്നു ക്യാഷ് പേഡ് ഫോർ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഇൻഡാൻജിബിൾ അസറ്റും ലെസ് ചെയ്യുന്നു പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ക്യാഷ് പേഡ് ഫോർ ദി പർച്ചേസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെസ് ചെയ്യുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡും ഡിവിഡൻറ്റ് റിസീവ്ഡും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഇൻട്രസ്റ്റും ഡിവിഡൻറ്റും കിട്ടുമ്പോൾ അത് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എന്നാൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇൻട്രസ്റ്റും ഡിവിഡൻറ്റും പേ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് മാറിപ്പോകരുത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി കിട്ടി മൂന്നാമത്തതാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി അതിൽ പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം കിട്ടിയതാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം ലോങ് ടൈം ലോൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നു പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം ഷോർട്ട് ടൈം ബോറോയിങ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനിയുള്ളത് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് റിഡംഷൻ റിഫറൻസ് ഷെയർ തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കുന്നു റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് കുറയ്ക്കുന്നു റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലോൺ കുറയ്ക്കുന്നു റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഷോർട്ട് ടൈം ബോറോയിങ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേഡ് ഓൺ ബോറോയിങ്സ് ഡിവിഡൻറ്റ് പേ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറയ്ക്കണം അത് ഓർത്തോണം ഇൻട്രസ്റ്റും ഡിവിഡൻറ്റും കുറയ്ക്കുന്നത് ഫിനാൻസിങ്ങിലാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കിട്ടുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റിങ്ങിലുമാണ് കേട്ടോ ദെൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ വരുമല്ലോ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഡിക്രീസ് ഇൻ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ